हाय एवरीवन तो कैसे हैं आप लोग आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ में जबरदस्त लच्छा रोल बनाने की रेसिपी आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा बहुत ही लाजवाब बनती है तो सबसे पहले यहाँ पे दो कप मैंने मैदा लिया हुआ है और इसमें मैं डाल रही हूँ आधे छोटे चम्मच नमक एक छोटे चम्मच चीनी और इसके साथ ही एक चौथाई चम्मच नाइजेला सीड्स एंड की कॉलौजी और दो से ढाई बड़े चम्मच घी है यहाँ पे और इसके साथ ही मैं इसमें आधा कप गुनगुना दूध डाल रही हूँ रेशियो आपने देख लिया बस इसी तरह से रखना है और क्योंकि ये गुनगुना दूध है तो मैं इसको स्पून से मिला रही हूँ थोड़ा सा गर्म है अभी और इसी तरह से मिलाने से ये अच्छा क्रम्बल हो जाता है और इसके बाद में जिस कप से दूध नापा है उसी कप से आपने डालना है पानी और बस यहाँ पे इसे अब हाथों से अच्छे से मिला देना है मिक्स कर कर इसका बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम सा डो तैयार कर लेना है तो यहाँ पे लच्छा रोल बनाने के लिए पहला स्टेप पूरा हुआ और इसको वेट कपड़े से ढककर साइड पे रख देते हैं और नेक्स्ट स्टेप में मैंने बोनलेस चिकन लिया हुआ है और साढ़े सात सौ ग्राम ये पीसेज हैं और इसको मैंने एक बड़े बोल में निकाला है इसमें मैं एक बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ इसके साथ ही मैं इसमें आधे छोटे चम्मच काले मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ नमक यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली है मैंने इसमें आधे छोटे चम्मच गर्म मसाला पाउडर और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटे चम्मच कसूरी मेथी का पाउडर और दो बड़े चम्मच दही दही यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश गाढ़ी दही मैंने ली है और इसके साथ ही आधे चम्मच नींबू का रस भी डालिएगा अभी क्या करना है चिकन पे ये सारे मसाले जो है आपने बहुत अच्छे से लगा देने हैं और जब इस तरह से मसालों से ये कोट हो गया है तो इसे बीस मिनट के लिए तकरीबन साइड पर रख देना है जिससे कि बहुत अच्छा टेंडर हो जाएगा अभी नेक्स्ट स्टेप में मुझे चटनी बनानी है जिसके लिए मैंने धनिया के पत्ते लिए हुए हैं इसको अच्छे से वॉश कर लिया है इसमें लहसन की कलियां हरी मिर्चें और बस काजू भी ले रही हूँ मैं इसमें इसके साथ ही भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर लिया है मैंने और नमक है एक चौथाई चम्मच में इसमें चीनी डाल रही हूँ और वन बाई कप एक चौथाई कप ही मैं इसमें दही डाल रही हूँ और इसको ब्लेंड कर लूँगी और ये ज़बरदस्त सी हमारी बहुत ही चटपटी टेस्टी सी चटनी रेडी हो गई है जो कि लच्छा रोल में हमें आगे काम आएगा तो बस इसी तरह से आप भी इस डिप को या चटनी को ज़रूर बनाकर देखिएगा फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगता है आप ऐसे भी इसे इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ जहाँ पे जो आटा मैंने गूद कर रखा था उसके मैंने पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं और अभी इसको बड़ा बेल लेना है और जब ये पतला सा बेल लिया है तो इसके ऊपर एक चम्मच घी लगा दे रही हूँ और इसको हमें नाइफ से लंबा लंबा सा कट लगा लेना है और उसके बाद में इसको एक तरफ से उठाकर फोल्ड कर देना है जिससे इसमें लच्छे बन जाएंगे और हमारा लच्छा रोल बहुत ही अच्छा बनेगा तो बस इसी तरह से आपने भी करना है और जब एक बार इसमें कट मार्क्स लगाकर रोल कर दिया तो बस इस तरह से पेड़े में इसको कन्वर्ट कर लेना है तो इस तरह से हमारा लच्छा रोल का पेड़ा हो जाता है तैयार तो बस इसी तरह से मैंने सारे पेड़े बनाकर रख लिए हैं इनमें लेयर्स बहुत अच्छी आएंगी तो ये इसे आप साइड पे रखिए और अभी यहाँ पे एक फ्राइंग पैन लेना है जिसमें आपने दो बड़े चम्मच सरसों का तेल गरम करना है कोई भी रेगुलर ऑयल भी आप इसमें डाल सकते हैं और जब भी गर्म हो जाए तो इसमें आप डालेंगे दो लौंग लौंग यहाँ पे गर्मा गर्म तेल में डालना है और इसके साथ ही एक बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है इसे हल्का सा भून लेना है लौंग की जो खुशबू है ना बहुत अच्छी आती है और उसमें अदरक लहसुन भी भुन गया है उसके बाद में आप इसमें डालिएगा वो मैरिनेट किया हुआ चिकन पीसेस जिसके ऊपर हमने मसाला लगा रख दिया था और अभी इसे हमें इसमें अच्छे से मिला देना है जिससे अदरक लहसुन में अच्छे से मिल जाए अदरक लहसुन जो भून कर डालेंगे तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और जब एक बार अच्छे से मैंने मिला दिया है तो उसको लिट से कवर कर मैं पंद्रह मिनट के लिए मीडियम आँच पर कुक कर रही हूँ 15 मिनट में मीडियम आंच पे ये बहुत अच्छे से कुक हो जाती है और इसके जूसेस निकलने लगते हैं तो बस यहाँ पे अब हमें फ्लेम हाई करनी है और हल्का सा इन्हें ड्राई कर लेना है पूरा पूरा ड्राई नहीं करना मैं आपको आगे बताऊंगी क्यों तो बस यहाँ पे देखें अलट पलट कर दिया है मैंने दोनों तरफ से चिकन बहुत अच्छा सॉफ्ट और टेंडर हो गया है और जबरदस्त सी यहाँ पे खुशबू आ रही है बहुत ही मजेदार से स्टफिंग बनने वाली है तो बस अब फ्लेम ऑफ कर दी है मैंने इस तरह से ये भुन गया है अभी हमें क्या करना है कि एक एक कर ग्रेवी से हमें चिकन पीसेस निकाल लेने हैं और यहाँ पे गैस के ऊपर फॉइल लगा दीजिए क्योंकि हमें इसे तंदूरी टच देना है तो बस एक वायर रैक पे मैंने सारे पीसेस अरेंज कर दिए हैं और यहाँ पे मैं डायरेक्ट फ्लेम पे इस तरह से स्मोक दे रही हूँ इसे जिससे इसके ऊपर बहुत अच्छा तंदूरी फ्लेवर आ जाएगा तो यहाँ पे बस देखिए कितना प्यारा सा कलर आ चुका है हर एक पीसेस पे बहुत अच्छा बर्न मार्क्स आ चुका है जिससे एक सौधापन आएगा जो कि हम डायरेक्ट फ्लेम पे लेकर आए तो बहुत ही अच्छा हो गया है और जब ये चिकन थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसको कट कर लेंगे हम लोग इस तरह से और ये जो बचा हुआ ग्रेवी हल्का सा रह जाता है प्लस में चिकन के जूसेज हैं तो उसमें आप एक चम्मच बटर और ये जो हमने अभी तंदूरी बनाकर रखा था चिकन को जो कटा हुआ है वो डालना
और यहाँ पे फ्लेम अभी ऑन करी है मैंने और फ्लेम ऑन कर कर हाई करी हुई है और सारी चीज़ों को मैं अच्छे से इसमें मिला दे रही हूँ जिससे ये हल्का गर्म हो जाए जब अच्छे से मिल गया ये तो इसमें आप डालिएगा शेजवान सॉस वो ज़रूरी है ज़रूर डालिएगा तो दो से तीन बड़े चम्मच जैसा आप टेस्ट पसंद करते हैं अगर ज़्यादा तीखा खाते हैं तो थोड़ा और डाल लें बाकी मैनेज कर कर आप इस तरह से डालें इसमें और अच्छे से मिलाकर आपके स्टफिंग रेडी हो जाएगी लच्छा रोल के लिए तो सुपर टेस्टी हमारी ये स्टफिंग रेडी हो गई है और अभी हम लोग लच्छा रोल बनाने के लिए जो बेस है वो तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मैंने पेड़ा बना कर रखा था लच्छा रोल के लिए वो मैंने लिया है इसको हाथों से थोड़ा बड़ा कर लिया फ्लैट कर लिया है और अब रोलिंग पिन से मैं इसको बड़ा कर कर बेल ले रही हूँ तवा यहाँ पे गर्म करना होता है और गर्मा गर्म तवे पे आपने बेला हुआ ये पराठा इसके ऊपर डाल देना है और दोनों तरफ से इसे बहुत अच्छे से सेक लेना है आप यहाँ पे घी ऑयल जो भी प्रेफर करते हैं वो लगाकर बिल्कुल क्रिस्पी और खस्ता होने तक इसे सेक लीजिए तो फ्लेम हाई रहेगी और हाई फ्लेम पे जबरदस्त से आपके पराठे रेडी हो जाएंगे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लेयर वाला हमारा खस्ता पराठा रेडी हो जाता है दोनों तरफ से जब अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो आप इसको गर्मा गर्म प्लेट में निकालें और थोड़े जब गर्म रहें तो आप इनको हल्का सा क्रश कर दीजिए इससे ये इनकी जो लेयर्स हैं वो खुलने लगती हैं और जब ये पराठा बन गया है तो इसको अब हमें रोल बनाना है तो लच्छा रोल बनाने के लिए एक साइड आपने चिकन की बेहतरीन से स्टफिंग लगानी है जितना आपको पसंद हो उस तरह से इसके ऊपर डालिए प्याज का लच्छा और इसके साथ ही मैंने कुकुम्बर लिया हुआ है साथ में हरी चटनी जो हमने बनाई थी स्पेशल सी जो कि बहुत अच्छी लगती है तो आप एक बार ये वाली चटनी बनाकर इस तरह से ये लच्छा रोल बनाइएगा इसके साथ ही केचप एक से दो छोटे चम्मच केचप जितना आपको पसंद है उस तरह से डालें और बस इसको एक तरफ से उठाकर रोल कर दीजिए आपने बहुत ही केयरफुली रोल करना है जिससे इसकी स्टफिंग बाहर नहीं निकली तो बस इस तरह से रोल करने के बाद में लास्ट में पेपर या टिश्यू से इसको अच्छे से रोल कर दीजिए जिससे बिल्कुल भी स्टफिंग बाहर नहीं निकले और ये ज़बरदस्त से हमारे टेस्टी लच्छा रोल बनकर तैयार हो चुके हैं ये वही लच्छा रोल है जो हम लोग स्ट्रीट साइड में हमेशा बाहर खाते हैं तो आप घर में इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा मैंने आपको सारी रेसिपी दी है इसको बनाने की तीनों चीज़ें आप बिल्कुल इसमें सीख सकते हैं और ऐसे ही आपके भी लच्छा रोल बनकर तैयार होंगे तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और ट्राई करते हैं तो अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई फ्रेंड्स तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स में और चैनल पर मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चलिए फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट टाइम एक नई इंटरेस्टिंग और बेहतरीन रेसिपी लेकर तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा बहुत सारा ख्याल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग